Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.39 minit pagi 29 April 2020 hari Rabu. Dan sekarang merupakan kelas Sains Tingkatan 5 KBSM. So, sekarang ni kita dalam topik yang kelima, motion. Dan hari ini kita akan cuba habiskan pressure, uh, uh, pressure and applications. Eh? Kita akan cuba habiskan. So kita tengok dalam peta minda ni. So peta minda ni semua dah ada. Okay so the formula dan unit dia adalah Newton per meter square atau pascal. Formula dia adalah pressure equal to force over area. Okay. So, pressure is the force acting on one unit surface area. So, bagi saya kamu dah terer untuk pressure ni. Sebab dia dalam tingkatan 1, 2, 3 kan. Uh, okay, tak apa. Nanti dia masuk mana eh. Okay. Lepas tu. Uh, dia boleh dalam solid, liquid dan gases untuk exert pressure. Lepas tu large force exerts greater pressure. Large contact area less pressure eh. Okay. So kalau nak buat ayat nota dia, kita buat sama-sama. Okay, yang pertama adalah pressure is the force acting on one unit surface area. Okay. Lepas tu dia punya unit dia, dia punya formula dia adalah pressure equal to force over area. Okay. So kalau unit dia pula unit dia boleh dua sama ada kamu nak pakai newton sebab force adalah newton per meter square okay. ataupun unit dia nm kecil nm kecil per lagi dulu eh or unit dia boleh pascal pascal ataupun pa unit ok So, seterusnya kita belajar uh, pressure. The higher the force, the higher the pressure. Okay. Ini adalah untuk, uh, maksudnya kalau kita tekan kuat, maksudnya pressure dia akan lagi tinggi. Ya, contoh. Kalau kita tekan perlahan, uh, pressure dia akan rendah. Okay. Ataupun, the smaller the base area, The higher the pressure. Okay. Kalau base dia makin kecil, pressure dia makin tinggi. Ataupun vice versa. Eh. Yang ni pun vice versa lah. Or, ini or. The uh, smaller the force, the smaller the pressure. Okay. Ini pula ataupun vice versa. The larger the base area the smaller the pressure ah. okey setakat ni okey tak untuk konsep dia okey okey so kita tengok balik nota ni okey so sekarang ni kalau dalam peksa <laughs> okey kalau dalam peksa Soal dia akan buat tanya soalan lepas tu dia akan terus bagi formula pressure equal force over area. So maksudnya kalau tak reti jawab tu maksudnya dia kena ketuk lah eh. Sebab dia terus bagi formula dalam soalan tu. So kita akan pakai formula yang diberikan. Okay. So contohnya kat sini a block of substance measure 2 times 2 times 2 meter and weights 100 newton. Maksudnya ada satu kotak ni, satu kotak ni. Okey, 
block eh dia block se uh, ok satu block ni ok dia punya size dia adalah dia punya base dia 2 meter lepas tu dia punya tinggi pun 2 meter dia punya tebal pun 2 meter Lepas tu dia kata uh, weight dia 100 newton. Okay, weight dia 100 newton. Okay, so ni adalah force lah. Lepas tu dia tanya pressure berapa. Okay, so kita kena tahulah. Kita nak tengok area mana. Kita nak tengok area yang warna kuning ke atau warna biru ke. Atau warna merah. Kita nak kira. Kita nak kira area mana. Kuning dengan biru. Okey. Kawan kamu kata kuning warna biru. Tak apa nak dua-dua. Pressure. Pressure kena satu tempat je. Okey. So biasanya kat kawasan yang tapak. Eh, kita akan... Um, kira dia punya tapak dia tu. Maksud kawasan yang kita exact pressure tu. Sebab gravity ke bawah kan? Eh, sorry. Sebab gravity ke bawah. Ni gravity. Kan? So kawasan yang kena pressure tu kat mana? So kat sini case ni adalah warna kuning. Uh, so apa apa uh, area untuk yang warna kuning? Berapa area dia? Okay very good. Dua kali dua lah kan? kali 2, 4. So, pressure dia berapa? Kita ambil balik force tadi. So, pressure adalah sama dengan 100 divided by 4. So, dapat berapa? Okay, very good. 35 unit dia apa? Unit dia? 35 unit dia. Ada dua sama ada kamu nak pakai Newton per meter. Eh? Newton per meter square. Atau, atau, kamu boleh pakai PA pun boleh, Pascal. Nanti Pascal. Eh? Okay, very good. So, jawapan ni, 25 Newton per meter square. Okay, ataupun 20 Pascal. 25 Pascal. Okay, so contoh soalan kedua. And, uh, an object exists a pressure of 200 Newton per meter square. So, pressure dia adalah 200 Pascal. On a surface, if the contact area of the block on the surface is 0.8 meter square, what is the weight of the object? So, sekarang ni dia dah bagi, dia dah bagi pressure, dia dah bagi area, so dia nak force sama dengan berapa kan? Uh, kalau tak tulis unit untuk size, betul, tak ada salah. Kalau tak tahu, tak payah tulis unit eh. Okay. So, uh, tapi kalau macam nampak unit tu adalah pascal. Okay, kalau nampak unit tu ada pascal ataupun newton per meter square. So, maksudnya kamu um, boleh tahulah itu adalah pressure. Kalau nampak meter square, itu adalah area. Kalau nampak newton, itu adalah force. Okay. So, kalau kita tengok tadi soalan dia, pressure dia adalah 200, pressure dia adalah 200 newton per meter square, area dia adalah 0.8 meter square. So, macam mana nak cari force? So, kita tahu formula dia ni. Okay. So, nanti kita akan bawa lah area ni naik atas kan? Sebab area kita nak cari force. So force. Force sama dengan. Pressure times dengan area. Sama dengan 200 times 0.8. Okay betul. 160 eh. Sekejap. So 200 times 0.8 equal. 160 Okay, very good Okay, 
160 kalau force adalah Newton. So pengiraan saya anggap kamu okey eh. Formula senang je. Formula dia adalah force over area je. Okey. So lepas kita dah belajar cara kira dia, kita kena tahu application pula. Some tools are designed to exert a large pressure by having the force act on small area. Okay. Some gadgets and machines are designed to reduce the pressure on a surface by having the force act on large area. So maksudnya, ada satu, ada jenis barang yang kita kena pakai tekanan yang tinggi. Ada jenis yang barang juga kalau boleh kita nak kurangkan uh, pressure. Okay. So untuk yang gambar yang pertama ni. Okay, untuk gambar pertama ni. Gambar pertama adalah kita nak masukkan paku ke dalam kayu. Kalau nak masukkan paku ke dalam kayu, tekanan kena sangat tinggi. Sebab itulah kalau kita tengok tapak paku, dia, tep, dia punya hujung dia sangat kecil. Ha, ni kita anggap paku. So kawasan uh, kawasan yang kena pressure tu, sorry ya, sorry. Yang ni, so kat sini area dia sangat kecil. So dia small contact area. Okay, small contact area. Okay. So bila dia small contact area, maksudnya pressure macam mana? High ke low? Okay, dia large. Yeah, pressure dia very large, very high. Bila pressure very high, sebab tu dia boleh termasuk dalam kayu. So, sini kayu, nanti dia boleh masuk dalam kayu tu. Okay. So, contoh lagi adalah pisau kan? Kalau kamu tengok pisau, potong daging tu. Ha, ni saya buat pisau potong daging. Macam ni lah. Sorry lah tak tinggi nak lukis. Lepas tu dia mesti yang tempat sangkut sini. Kan? <laughs> okay. So dekat kawasan ni. Dekat kawasan yang ni. Okay. Dia punya contact area dia small. So bila pressure dia sangat high. Sampai dia boleh potong buah tu. Ataupun potong daging. Okay. So, the, kita baca kat sini, nail, the pointed end of the nail exerts a greater pressure on the wood when the nail is hit. Okay, selain daripada, selain daripada um, hujung paku tu tajam dan dia punya uh, contact area dia small, kita pun ketuk dia, kita pun ketuk uh, ke atas paku ni, ketuk benda ni, ke, ke arah ni, ketuk dia. Dengan kuat kan? Betul tak? So force dia pun tinggi kan? Kat sini. So sama juga bila force tinggi, pressure pun tinggi lah. Ha -ha. Eh bukan, ketuk tu bukan bagi tangan kan? Ketuk tu bagi force. Daya, daya. So bila force dia tinggi, high force. Okay, ni kat sini pun high force. Bila high force, pressure pun high jugalah. Okay. Pressure tu adalah dekat kawasan ni tau. Kawasan yang terkena uh, tekanan tu adalah kawasan yang contact tau. Ah, dekat benda tu. Ah, ah, betul. Pandai. Ah, okay. Lepas tu uh, the thin cutting edge of knife exerts a greater pressure on the fruit with the same force. Maksudnya kalau kita tekan pakai knife dengan tekan pakai sudu Knife tu lagi tinggi pressure dia. Sebab dia punya area dekat kawasan yang sentuh tu sangat kecil. Bila area sangat kecil, tekanan sangat tinggi. Okay, pressure sangat tinggi. Okay, so ada juga benda yang kita kalau boleh nak kurangkan pressure. Okay, so contohnya back handle. The back handle is broad. 
luas eh to reduce pressure on the hand when the bag is carried so dekat kawasan uh, bag tu yang kita nak pegang tu ok so saya kalau saya case bag saya try lukis eh, case bag ok ni bag ok ni handle dia macam mana <laughs> Tak nanti, tak nanti lukis. Okay. So, yang ni kawasan yang kita pegang. Ya? Yang ni kawasan yang kita pegang. Kawasan ni, dia kena besar. Kena large area. Okay, bila dia large. Okay, so pressure akan become slow. So, nanti tangan kita tak sakit lah. Kalau nak angkat dia. Tapi, okay. Tapi, kalau lah bag ni berat. Bag ni berat. If the bag is heavy. So, macam mana? Macam mana pressure dia? Kat tangan tu. Dia pressure dia become slow ke become high? Okay, very good. Dia become high pressure. So, kalau tak nak tangan sakit. Jangan letak banyak-banyak dalam beg tu. Letaklah sikit je barang supaya weight dia tak banyak. Bila weight dia tak banyak, pressure pun berkurang. Okay. Lepas tu, selain betul kamu sebagai seorang pelajar, kamu selalu bawa beg dekat baru kan, sandang. Have a sex strap. The have a, stra the have a sex strap is broad. Okay, ataupun larger area to reduce pressure on the shoulder. So, kalau saya pakai ini, saya tak nak melihat lukis. Okay. So, okay. So, dekat kawasan bahu ni, dekat kawasan bahu ni, okay, ada strap kan? Strap tu kalau boleh, nak besar. Okay, so strap kita nak large area supaya boleh reduce kan pressure. Ha, kalau kecil sakit. Tapi kalau lah ha, kecil, kita boleh kurangkan sakit kalau kita tak letak banyak barang dalam bag tu. Ha. Kalau tak banyak barang, dia punya strap tu kena besar. Tapi kalau tak barang, ha, kalau ringan kecil tu okey. Kan fashion kan? Ha. Nanti bongkok kalau berat sangat. Itu kalau Budak sekolah rendah selalu banyak sangat barang kan bawa. Takut 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 tinggal barang. Semua benda nak letak. Oh, for one tu. Semua benda letak. Okay. So, setakat ni okay? Dah habis dah untuk pressure. Nanti kita akan belajar hydraulic system untuk pressure in liquid. Okay. So, uh, Tadi tadi untuk kira-kira je. Sekarang ni kita akan masuk pressure in liquid pula eh. Kita akan habiskan hari ni dengan hydraulic system. Okay. So transmission of pressure in a liquid. So maksudnya, kita tengok ni ayat pertama. Pascal's principle eh. Ini adalah principle uh, Pascal berikan eh. So the pressure exerted on a liquid in an enclosed container is transmitted equally through the liquid in all direction. Saya ulang balik. The pressure exerted on a liquid in an enclosed container is, is transmitted equally through the liquid in all direction. Okay. So, saya boleh terangkan dalam bentuk gambar. Okay, tengok eh. Okay, saya ni orang yang visual. So, saya suka tunjuk gambar. So, contohnya. Uh, okay. Contohnya macam ni. Okay. So, ni foto. Sekejap uh, eh. Okay. Okay, ni ada satu 
uh, satu alat okey satu alat lepas tu dia ada omboh ataupun piston eh ada piston kat sini uh, sini saya tak piston sini so saya letak ni warna Okay. Okay, ni, ni lepas tu dalam ni ada air eh. Dalam ni ada air. Air dia saya tak warna biru lah. Okay. Okay, air ni warna biru. So, yang ni adalah omboh. Omboh tadi dia warna pink kan. Okay. Kamu tahu tak omboh tu apa? Kalau macam picah gari tu kawasan yang kita tekan tu. Okay. So, maksudnya kalau um, saya let, saya exit pressure dekat sini eh. Saya tak pressure. Saya tolak. Saya tolak omboh ni eh. Okay. Uh, dan bekas ni dia ada lubang. Dia ada lubang. Dia ada lubang kat banyak kawasan. Okay. So, kalau kita biar je dia tak terkeluar air ni. Okay. Faham tak gambar ni? So, kalau kita tak tekan, ah kalau kita tak tekan, air ni tak ada keluar, kan? Okey. Tapi, kalau kita tekan, tolak dia ke sana, ke sana. So, apa yang jadi kat air kat sini? Apa jadi kat air kat sini? Okey, terkeluar kan? Air tu terkeluar. Okey. Air tu terkeluar sebab, okey, dengar eh, dengar eh. Sebab ayat dia, tengok ayat ni. The pressure exerted on liquid in enclosed container transmitted equally. Okay. So, bila kita tekan, kita akan menghasilkan pressure dekat kawasan ni kan. Sebab kita dah bagi force. Okay. At an area. Kita dah bagi force. So, area ni adalah kawasan ni. Okay. So, kita dah bagi force at an area. So, terhasil lah pressure. Kan. Okay. So, bila pressure produce, pressure ni akan pindah ke dalam air ni. Okay, pressure ni akan pindah ke dalam air ni. Equally. Sama dia punya, uh, pressure di tekanan ni semua sama. So, menyebabkan air yang keluar daripada alat ni, dia punya uh, velocity dia sama. Kelajuan dia akan sama. Okay. Water uh, come out eh? is the same for all for all holes. Uh. Maksudnya setiap lubang ni Velocity dia sama Sebab pressure yang di uh, Kena kan sama semuanya Dia equally transmitted So uh, Sama ke macam pistol air Ah Betul lah tu Pistol air tu kalau kita tekan Dia akan menolak air tu Sampai Air tu boleh keluar dari pistol. Ha, macam tu. Sebab kita tekan, dia sambung-sambung-sambung-sambung, masa dia boleh terkeluar. Okay. Tapi yang syarat dia adalah, dia mesti enclosed. Dia mesti bersambung, semua bersambung. Okay. So, contohnya, apa maksudnya kalau semua bersambung? Contohlah, saya... Uh, saya tutup kawasan ni. Saya tutup kawasan ni. Okay, tutup kawasan ni. So, maksudnya nanti kalau kita exit pressure, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke lubang mana? Okay, A, B, C kan? Tapi dia tak pergi ke D, E, F sebab dah terpotong. So, maksudnya pressure tu pergi ke kawasan tu lah sebab yang ni dia dah, dah tak, tak sambung lah. So, pressure tu tak boleh pergi dekat kawasan yang tersebut. 
Okay, so syarat dia saya ulang balik Pascal ni kata kata pressure is exerted 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 dikenakan eh equally in an enclosed uh, uh, fluid fluid macam ayat dia eh? ayat yang comel ni kita ambil ni lah ok pressure exerted on a liquid in an enclosed container is transmitted equally through a liquid in all directions ok this principle called hydraulic system hydraulic ni adalah air eh? hydraulic system sama ada air ataupun minyak. Minyak pun kira macam cair eh. So asalkan dia adalah liquid. Okay so apa maksud dia? Kita okay, tengok ni. Okay eh. So contohnya hydraulic brake eh. Kita tengok hydraulic brake. Okay saya baca dulu. Nanti saya tunjukkan gambar dia. Saya nak tanya lubang tu makin sikit. Oh makin banyak apa saya sama tu. Ya, yeah, betul. Hana kalilah. Soalan kamu sangat tepat. Kalau lubang tu banyak ke sikit, dia punya pressure dia akan sama juga. Dia akan bahagi ya. Eh? Okey. Ah, uh, kita tengok hydraulic brake. When the driver's foot pressed the presses on the brake pedal, the pressure exerted on the brake fluid is transmitted and to the four wheel cylinder. Ah, saya tak faham yang transmitter unchange dia. Okay, so ni kita apa kan? This pressure acting on a large piston in the cylinder produces large force on the piston. With this force push pushes the brake pads outward to press on the rotating drum or rotating disc and slow down or stop the motor vehicles. So kita tengok ni eh. Okay. Kalau kamu tengok dalam sistem brake dalam kereta dia mesti ada liquid dalam ni. Dia ada saluran. Dalam saluran tu ada brake fluid. Pernah dengar tak? Uh, minyak minyak brake. <coughs> okay. Dan kalau kita tengok TV pun kalau kita tengok TV orang tu dia nak aniaya Uh, um punya kereta tu okey dia akan bocorkan brake fluid ni dia akan bocorkan masa brake ni uh, air dia kurang so bila air dia berkurang nanti brake ni tak function okey nanti kita tengok dulu ha uh, kita tengok dulu macam mana faham konsep dia so dekat sini bila tekan brake ni ni ada piston kan jadi piston dia akan tolak air ni dalam ni dalam ni ada air dia akan tolak. Bila dia tolak air dalam ni. Okay. <laughs> Bila dia tolak air dalam ni. Nanti wheel cylinder ni akan kepit. Akan kepit steel disc ni. Okay. So nanti brake. <coughs> nanti brake pad tu dia akan. Ken, dia akan cengkam. Dia akan cengkam steel disc tu. So tayar tu tak gerak. Okey. So bila tekan ni nanti dia akan menekan ni. Ni akan tekan. So kalau saya ambil ni okey. Okey. So bila uh, liquid tu masuk ke dalam ni dia akan masuk pressure kat sini. Okey. Yang ini akan menekan. Dia akan menekan. Sorry. Yang ni akan menekan ke sana. Yang ni pula akan menekan ke sana. Ha. Lepas tu dia akan kepit lah. Dia akan kepit. So bila dia kepit nanti tayar pun berhenti. Okey. Lepas tu yang ni pula. Yang ini pula, okay, yang ini adalah uh, sistem yang kat belakang. Eh. Bila pressure ni masuk, masuk dalam ni, so dia akan menolak. Okay, saya copy ni dulu. Saya copy ni. Ha, 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 ha.
Okay. So, bila uh, pressure ni masuk sini, dia akan masuk sini, pressure. Okay. Nanti, yang ni uh, tayar tau, ni tayar. Okay. Dia akan menolak ke arah sana. Ha, dia akan menolak. Lepas tu, dia akan menolak ni ke sana pula, ke kanan pula. So, bila dia tolak ke kanan, ke kiri ni, so nanti, Uh, break uh, Nanti dia akan berhentikan kereta tu Perak Sebab dia macam tekan, dia tolak uh, Tahan daripada pusing Okay So, kalau lah, macam tadi kan Saya kata dalam movie tu, dia bocorkan Minyak break So, dia bocorkan minyak break ni Kalau dia tekan, boleh tak Kereta tu diberhentikan Kenapa tak boleh kereta tu berhenti kan? Haa uh -uh, sebab fluid tak ada. Bila fluid tak ada. Bila fluid tak ada. Pressure tu tak boleh dipindahkan. Ha, tak boleh pindah kepada benda lain. Okay. Kal dia macam tekan-tekan-tekan. Tak ada pressure yang boleh menekan. Uh, break ni nanti. Cikgu kan beg motor ada dua kat pedal dengan beg kaki. Kalau putuskan dua-dua tak function kan. Yang, okay. Dia ada dua, ada ada beberapa jenis brake eh. Kalau macam kat basikal tu, brake dia adalah brake wayar. Dia bukannya um, fluid. Betul tak? Tapi kalau motor, saya tak pasti dia jenis air ke, fluid ke, ataupun uh, dia jenis wayar. Kalau jenis wayar potong memang tak boleh lah nak, nak berhenti motor tu. Bahaya lah. Tep, saya tahu kereta lah dia punya brake ni adalah fluid dalam dia. Dia cecair. <laughs> Warna, kalau ada motor kau buka, kau suka tengok eh. <laughs> Warna rupi. Okay, so hydraulic pressure. Selain daripada hydraulic pressure, kita boleh juga gunakan hydraulic system ni untuk akad barang. Contohnya, kita tekan, kita tekan pressure tu sikit je. Tapi kita boleh angkat barang yang besar. Okay, so kita tengok kat sini eh. The pressure exerted by smooth piston is transmitted unchanged to the large piston. Pressure exerted by the small piston equal F1 over A1. Pressure exerted on large piston equal F2 over A2. According to the hydraulic principle, F1 over A1 equal F2 over A2. Okay, nanti saya terangkan eh. Okay, kita belajar pressure yang Bila kita tekan pressure, kita te kita eh sorry, saya tengok gambar. Oh gambar tadi dah hilang. Ya eh. Okey, aku akan balik gambar tadi ya. Eh. Okey, gambar ni kan. Kalau kita exertkan pressure, pressure ni akan sama untuk semua dalam satu bendali ni, betul tak? Okey, pressure akan sama. So, kita pakai konsep pressure sebelum sama dengan pressure yang selepas. Sebab tu kita pakai F1 over A1 equal to F2 over A2. Okay, kita tengok ni eh. Gambar ni saya pinjam je. Sebab nak contoh sini. Okay. So. Uh, so, contohnya barang ni kita tak ada nama barang ni eh. Tak ada barang ni. Okay. Kita tak tahu dia punya force dia berapa. Okay. So sekarang ni kamu tengok dulu liquid ni. Liquid ni dalam enclosed container tak? Okey kita tengok. Okey dia enclosed container. Maksudnya kalau kita tekan dekat sini. Dia akan hantar pressure ni pergi ke kawasan seterusnya. Okey. So sekarang ni. Uh, bila kita tekan. Dekat sini kita tekan. Tak? Tempat yang kita tekan tu. Biasanya area dia small. Okey dia akan small area. Yeah, small area. Kawasan kita tekan. 
kawasan yang nak angkat tu area dia akan bigger. Okey. So kita belajar kalau small area small area small area so pressure high pressure is high pressure is formed kan? so force dia sikit tapi sebab small area high pressure terhasil so nanti pressure yang high ni akan berpindah ke liquid yang kita akan berpindah melalui liquid pergi ke kawasan yang big area ok tapi pressure dia masih sama pressure dia high kan ok so bila pressure dia high kita boleh angkat high Uh, kita boleh angkat uh, heavier object. Okay. So, contoh eh. Kita tengok eh. Okay. Kamu bandingkan eh. Kita tahu kalau 10 Newton. Eh, siapa boleh? 100 Newton. Sebenarnya kalau dalam kg, dia ada 10 kg. Betul tak? Contohnya kalau berat kamu adalah... Uh, kalau kita tekan kat kawasan besar, pressure dia akan berasa. Ya, pressure dia akan berasa. Tapi, uh, kita kena tekan kuat lagi, Aina. Untuk kawasan yang area besar, kita kena tekan kuat sebab bila area besar, tekanan dia kecil. Kita nak hasilkan tekanan yang besar. Okey. Uh, tadi saya cakap apa lah, Aina? Uh, force dia kena tinggi. Tadi saya cakap apa? Allah Akbar. Boleh. Ah, okay, sorry. Okay, kita belajar. Kalau 100 Newton, dia 10 kg. Sebab 1 kg sama dengan 10 Newton. So, contohnya macam berat kamu adalah 50 kg. So, kamu buat berapa Newton dia? Berapa force dia? Kalau 50 kg. Lima ratus Newton kan? Lima ratus Newton. So, contohnya kat sini force dia adalah seratus Newton. Uh, maksudnya kita letak barang yang sepuluh kg kat sini eh. Sepuluh kg kat sini. So, kita letak barang kat sini. Okay. Lepas tu kita, dia diberikan area kat sini lima cm. Kecil tau lima cm squat ni. Kecil je. So, kita tekan. Bila kita tekan. Okay. So, kita kira berapa force dekat sebelah belah kiri. So, force tak. Berapa pressure dekat sebelah kiri? So, pressure dia adalah 100 divide by 5. So, dapat 20 pascal kan? Okay. So, 20 pascal pressure ni akan pindah, 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 pindah pergi ke sini. Sini masih lagi 20 pascal. Okey. Lepas tu kita belajar um, pressure sama dengan uh, force bagi dengan area. Kita ada pressure. Pressure adalah 20 pascal. Force tak tahu. Area adalah uh, 50 cm cube. Qm squared. Okey. Eh, sorry eh. Sorry eh. Uh, ni bukan 20 pascal eh. Ini adalah 20. Sebab dia bukannya meter ni. Sebab ni sentimeter. So, ni adalah 20 uh, Newton per cm squared. Hmm, kena unit lah. So, kat sini pressure adalah 20 Newton per meter per cm squared. Okay. Force tak tahu. Uh, darab dengan 50 cm squared. Okay. So, nak cari force adalah kita dah... Eh, sorry. Ini bahagi. Eh. Bahagi. Okay. So, nak tahu dia punya force adalah kita darabkan uh, 20 kali dengan 50 berapa? 1000 kan? 100 ke 1000? 
seribu banyak sangat tu Nisa weh ok so kat sini force dia adalah seribu newton ok so berapa dia punya berat dia apa berapa mass dia saya takut saya takut Kalau tadi 100 Newton, 10 kg. Kalau 1000 Newton? Okey, so 100 kg. Kamu bayangkan. Kamu bayangkan, tengok eh. Maksudnya, kalaulah kita letak je 10 kg punya barang kat kawasan ni, kita boleh angkat 100 kg. 10 kali ganda daripada berat yang asal. Kita boleh angkat. Maksudnya, walaupun force yang diletakkan sikit, kita boleh angkat force yang 10 kali ganda daripada yang kita letakkan. So, bagus ke tak bagus tu? Okay, bagus kan? So, maksudnya force yang sikit, tapi kita boleh angkat berat yang besar. Okay. Uh, Sekejap eh. So, cara dia kalau macam nak terus direct adalah FA, sorry F1 over A1 equal F2 over A2. So, kalau kat sini adalah F dia 100 bahagi dengan 20 sama dengan X. X tak tahu kan? Bahagi dengan 50. Okey, lepas tu kalau saya, saya terus direct X sama dengan 100 over 20 Sorry, 100 times 50 over 20 Terus dapat 1000 Haa, ni adalah jalan kerja dia terus Banji jumping ada kaitan tak? Banji jumping tu um, tak ada kaitan dengan hydraulic system Tapi ada kaitan dengan uh, strap yang yang ikat dekat badan kamu tu dia kena besar so tak ada kaitan dengan hydraulic system tapi ada kaitan dengan for, uh, pressure yang strap tu uh. kalau tak jatuh ada apa ni <laughs> kalau tak jatuh ah uh, kalau tak jatuh okey so okey so itu adalah konsep dalam hydraulic jack ya. Itu adalah konsep dalam hydraulic jack. Okey, kita baca. A hydraulic jack uses a small force to lift a compressor. Okey. So very large untuk a compressor bagi very large force seperti motor car. When the compressor is switched on, the air pressure on the small cylinder causing the large piston to rise. The pressure on the oil in the small piston is transmitted unchanged to the large cylinder. This pressure acting on the large surface of the larger piston produces a big force which pushes the car up. Okay. So, untuk bahasa Inggeris yang tak betul tadi tu, saya terangkan dalam gambar. Okay, kita gambar ni. Nampak betul dia punya bahasa Inggeris ni kan? Okay. Okay, ni adalah uh, hydraulic jack. Hydraulic jack. Okay, ini adalah, maksudnya jack ni adalah nak angkat kereta ni. So, dekat sini, compressor ni, okay, dia akan menekan air kat sini. So, air ni akan menekan small piston ni. Ha, ha ni kat bengkel. Kita nak uh, bagi kereta ni angkat supaya kita boleh tengok kat bawah kereta tu. Okay. Apa dia? Twist? Apa twist tu? <laughs> two wheel. Ah, two wheel tu tak ada hydraulic. Tapi yang untuk kereta ni ada hydraulic eh. Okey. Kalau yang kamu kata tu selama ni ada dia bukan air dia oil oil oil. 
Yang ni air tau. Ni udara bukannya. Yang ni adalah udara. Maksudnya dia ada fluid lah. Yang ni. Okay. So maksudnya compression ni kita tekan. Kita tekan switch ni. So, kita ada switch kat sini. Maksud dia on. Compression pun on. Bila compressor on, dia akan compress udara dekat kawasan ni. Dia akan compress udara ni. So, dia akan menolak small piston ni. Dia tolak. Dia akan push the small piston. Okay. Sebab dia small piston, dia akan produce. Produce high pressure. Kan sebab dia small area. So, high pressure akan produce. Dia akan transmitted through. The whole area, the whole all, lepas tu dia akan tolak, dia akan tolak kereta ni ke atas. Okay, dia akan tolak piston ya, dia akan tolak larger piston ni, okay, kereta ni pun naik atas. Ha. Cuba bayangkan kau tekan butang je, kereta tu naik atas. Tak perlu kau nak angkat pakai tangan, dua tangan nak angkat kereta boleh ke kau angkat kita tu pakai dua tangan? Ha, tak kan? Okay. Hmm, habis sekejap eh. Hmm. Dah habis dah. Habis dah. <laughs> okay. Uh, nanti... Saya saya ulang eh saya akan habiskan dulu chapter 5 ni baru saya akan bagi latihan tau. Boleh eh? Okey. So kita berhenti sampai sini. Ajak. Ada yang ada tanya water sport kat Korea tu. Kenapa water sport kat Korea tu kenapa? Yang mana water sport kat Korea? Saya tahu pula water sport kat Korea. Yang running man. Mana saya tahu? Hydraulic jack ni guna kat mana lagi? Uh, biasanya untuk kereta. Okay. Uh, kalau konsep untuk hydraulic eh. Biasanya kalau saya ajar kat kelas. Yang belakang lompat. Oh, belum lompat cabat kursi. Uh, oh yang tu lah. Uh, itu pakai. Pakai uh, pressure juga. Hydraulic pressure juga. Okay. Biasanya kalau saya dah ajar kelas. Saya akan tunjukkan video. Yang pakai sistem hidrolik ni eh. Kejap saya cari. Yang ni kot. So... Ada meeting ke Pak? Sekejap eh. Sekejap eh. Okay. YouTube. Uh, kamu pernah tengok tak yang pakai shrink tu? Yang orang tu tarik-tarik. Hydro Lead uh, System Shrink Ah, yang ni, yang ni, yang ni, ha, yang ni How to make hydraulic powered robotic arm from cupboard Ah, dental chair pun boleh Dental chair pun boleh pakai uh, hydraulic pressure Okay ini saya buka dulu. Yang ni saya biasa tunjukkan dekat dalam gelas tapi nanti uh, excavator pun boleh juga. Uh -uh. Kita nak angkat barang. Okey saya share dulu uh, dia punya ni dekat dalam telegram juga eh. Okey untuk rujukan tapi kita tengok dulu sikit konsep dia. Okay. So kita tengok konsep dia ni. Tengok eh. Kamu tengok. Tengok shrink ni eh. Okay. Shrink ni ada banyak colour. Tujuan dia banyak colour untuk bezakan. Okay. Untuk bezakan yang warna merah ni untuk buat apa. Warna kuning ni untuk gerakkan mana satu. Warna hijau ni untuk untuk besarkan kecilkan ke. Okay. So bila dia tarik ataupun tolak. Bila dia tarik. Fluid tu akan naik. So bila fluid tu naik. Nanti dia akan menarik sesuatu kat sini. Okey, kita tengok. Okey, contohnya kalau dia gerakkan biru. Okey, so ada fluid dalam ni. Pressure akan transmit pergi ke shrink lagi satu. Bila dia pergi ke shrink lagi satu. 
Okey, dia akan tolak dan menyebabkan pengepit ni terbuka. Ha, macam tu. Itu kalau pakai warna biru. Okey, pernah main. Eh. Okey. Ha, ini dia buat cara-cara dia. Nanti kamu tengok eh. Cara-cara dia. Menarik juga dia punya ni. Kalau nak buat boleh juga kalau kamu ada sering. Okey, tengok. Okey. So, kalau dia, oh, budak sayang tulis pernah buat eh. Okey, so dia boleh angkat. Oh, siap dia boleh pusing lagi. Okey. So, um, kawan kamu dia kata contoh-contoh barang yang pakai hydraulic system. Okey. Contoh-contoh barang yang pakai hydraulic system adalah dental dental chair Tahu tak dental chair tu apa? Macam mana konsep dia? Cikgu jelaskan. So dental chair ni, kalau kamu baring, dia, kalau dia nak bagi um, mulut tu dekat dengan dentist tu, dia akan naikkan kursi tu kan? So kursi tu boleh naik atas, boleh turun bawah. Ha, dia pakai hydraulic system. Dalam chair tu ada ada liquid. Okay. Lepas tu, excavator tadi. Excavator. Ha, dia boleh adjust. Excavator tu, macam tadilah dalam video tadi tu. Ini adalah mainan kan? Tapi dalam yang truck tu, dalam dalam kenderaan yang besar tu. Sekejap kita tengok excavator. Excavator. Okay. Image. Okay. So yang ni ha. Nampak tak ada wayar-wayar? Nampak tak? Nampak tak ni? Ah, yang ni. Ini dalam ni ada ada fluid. Dalam ni ada fluid. Okay. Okey, contoh lain. Ada banyak eh. Uh, ini yang dental chair tu. Ini dental chair tadi. Uh, patient chair. Ha, macam ni. So, ini ni sistem dia lah. Okay. Ha, tapi kamu tak perlu hafal lah. Tak payah tahu konsep dia kat sini. Kamu just tahu konsep hydraulic system tu dalam dental chair. Apa lagi? Tadi ada hydraulic jack kan? Hydraulic jack. Okay. Dan sebagainya lah. So, habis lah untuk hari ni. Boleh? Okey. Kita habiskan kat sini eh. Okey, nanti saya akan letakkan video ni dalam GC. So nanti boleh berujuk lagi. Okey, thank you. That's all for today. Okey, bye. Anya hai saya. Bye. 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 Terima kasih. Kenapa dah? Kenapa dah? Oh dia punya Dia punya ni eh?